हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग एंड लर्निंग टेक्नोलॉजी और फ्रेंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कम्बाइन फ्लैकीनेस एंड एलोंगेशन इंडेक्स के ऊपर फ्लैकीनेस इंडेक्स और एलोंगेशन इंडेक्स फ्रेंड आप जो भी कॉन्क्रीट वर्क एसफाल्ट वर्क या डी वर्क हो गया आपका डब्ल्यू एम वर्क हो गया जिस भी प्रकार के कंस्ट्रक्शन में आप कोर्स एग्रीगेट का यूज कर रहे हैं तो उसके सेप एंड साइज की वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए आप फ्लैकनेस इंडेक्स और एलोंगेशन इंडेक्स का टेस्ट करते हैं फ्लैकनेस इंडेक्स में हम उसके चपटेपन की वैल्यू निकालते हैं और एलोंगेशन इंडेक्स में हम उसकी लंबाई की वैल्यू निकालते हैं ठीक है तो इन दोनों की जो कम्बाइंड वैल्यू है फ्रेंड वो कम्बाइंड वैल्यू का कैलकुलेशन आपको कैसे करना है और कैसे प्रोसीजर आपको फॉलो करनी है वो हम आज डिस्कस करेंगे फ्रेंड तो इस वीडियो को आप जरूर एंड तक देखिएगा और अगर आप वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में दिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो फ्रेंड कम्बाइंड फ्लैकनेस इंडेक्स एंड एलोंगेशन इंडेक्स के लिए हमें सबसे पहले क्या करना हो जैसे मैंने ये डब्ल्यू का सैंपल लिया है तो पहले मैं इसका सी एनालिसिस करूंगा फ्रेंड सी एनालिसिस करने के लिए जो सी मुझे लेनी है वो मुझे लेनी होगी देखो डब्ल्यू का जो मटेरियल होता है वो नॉमिनल साइज फोर्टी एम से नीचे का एग्रीगेट आपको लेना है तो इसमें जो फोर्टी फाइव एम के नियरेस्ट जो सी है वो है हमारी फिफ्टी एम तो हमें 50 से लेके 6.3 तक के सीब हमें चाहिए होंगे ठीक है जैसे 50 एम mm चाहिए 40 एम mm चाहिए 31.5 वन पॉइंट फाइव एम एम ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी और 6.3 ये सीब हमें चाहिए होंगे और इन सीब पर हमें एग्रीगेट या मटेरियल का सीब एनालिसिस करना होगा फिर हमें क्या करना फ्रेंड प्रत्येक सीप पर मिनिमम 200 पीस हमें चाहिए प्रत्येक सीप से और 200 पीस का वेट हमें नोट करना है वो वेट हमें लिखना होगा ए में जो है हमारा वेट ऑफ फ्रैक्शन कंसिस्टिंग एट लिस्ट टू हंड्रेड पीसेज जैसे हमने 50 एम mm से पास और 40 एम mm सीप पर रिटर्न 200 पीस का वेट लिया तो वो आया हमारा 5,425 ग्राम तो वो हमने लिख लिया कॉलम नंबर ए में फिर हम क्या करेंगे फ्रेंड इस वेट को जो 200 पीस का वेट है इसको हम करेंगे जो हमारा थिकनेस गेज होता है थिकनेस गेज जिसकी हेल्प से हम फ्लैकनेस इंडेक्स का टेस्ट करते हैं तो थिकनेस गेज पर हम इसको पास कराएंगे और वहां पर ये देखेंगे कि थिकनेस गेज पर कितना मटेरियल रुक रहा है तो वो रुका हुआ मटेरियल हम लिखेंगे बी में और इसको हम नोट कर लेंगे फोर ग्राम जो भी रुका है वो हमारा वेट यहाँ पर आ जाएगा ठीक है जो है हमारा वेट ऑफ रिटर्न एग्रीगेट ऑन थिकनेस गेज बी वो आप हमें यहाँ पे नोट कर लीजिएगा ठीक है इसके बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड हम निकालेंगे वेट ऑफ एग्रीगेट पासिंग थ्रू थिकनेस गेज थिकनेस गेज में से कितना वेट पास हो गया उसके लिए क्या करिएगा आप जो हमारा टोटल 200 पीस का जो टोटल वेट है उसमें से जो भी वेट पास हो गया है थिकनेस गेज से जो भी वेट पास हो गया गया है उसको घटा देंगे तो ये हमारा वेट हो जाएगा फोर सिक्सटी यानी कि फाइव फोर टू फाइव माइनस फोर नाइन फाइव सेवन तो ये हमारा हो जाएगा फोर सिक्सटी एट ग्राम ठीक है अभी जब फोर सिक्सटी एट ग्राम फ्रेंड इसको आप डिस्कार्ड कर दीजिएगा इसको दोबारा से यूज में नहीं लीजिए फिर न्यूज में नहीं लेना है जो हमारा वेट रिटर्न है फ्लैकनेस इंडेक्स पे या फ्लैकनेस गेज पर या जिसको आप थिकनेस गेज ही बोलते हैं उस पर जो वेट रिटर्न हो रहा है फोर नाइन फाइव सेवन इस वेट वेट को आप क्या करेंगे एलोंगेशन इंडेक्स या लेंथ गेज का जो इक्विपमेंट्स होता है उस पर आप इसको पास कराएंगे तो एलोंगेशन गेज या लेंथ गेज पर जो भी मटेरियल रिटर्न हो रहा है वो हमें यहाँ पे लिखना है जैसे हमारा लेंथ गेज पर रिटर्न वेट हो रहा है 422 ग्राम ठीक है तो 422 ग्राम हमें यहाँ नोट कर लेना इस प्रकार से हमें प्रत्येक सीप पर रिटर्न मिनिमम 200 पीस का वेट नोट करना है और उन 200 पीस के वेट को आपको पहले थिकनेस गेज से पास कराना है और फिर लेंथ गेज से पास कराना और चारों वेट ए बी सी और डी हमें नोट कर लेना है ठीक है इस प्रकार से सभी सीप पे जो रिटर्न 200 पीस का वेट आपको नोट करके उनको लेंथ गेज और थिकन गेज से पास कराने के बाद ए बी सी और डी का वेट नोट कर लीजिएगा और फिर इनका क्या करेंगे कॉलम नंबर ए है तो ए का समीसन हमें ज्ञात करना ए का कुल योग हो जाएगा तो वो यहाँ पे लिख लीजिएगा इसी प्रकार से बी का टोटल आप लिख लीजिएगा सी का टोटल आप लिख लीजिएगा डी का टोटल आप लिख लीजिए ओके इस प्रकार से ए बी सी डी चारों को टोटल वेल टोटल अमाउंट या टोटल वेट आपको लिख लेना है फिर इसके लिए कम्बाइंड फ्लैकनेस इंडेक्स और एलोंगेशन इंडेक्स के लिए फार्मूला होगा फ्रेंड बिग ब्रैकेट अंदर है छोटा ब्रैकेट सी डिवाइडेड बाय ए प्लस छोटा ब्रैकेट डी डिवाइडेड बाय बी ब्रैकेट क्लोज और फिर है हंड्रेड 
ठीक है यानी कि सबसे पहले आप क्या करना है जो हम सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे फ्लैकिनेस इंडेक्स का तो फ्लैकिनेस इंडेक्स होगा हमारा सी डिवाइडेड बाय ए ओके सी डिवाइडेड बाय ए हो गया फिर हमें करना है डी डिवाइडेड बाय बी ठीक है और मल्टीप्लाई कर देना है हंड्रेड से तो ये हमारी जो टोटल कंबाइंड फ्लैकिनेस इंडेक्स और ऑनलाइन इंडेक्स आ जाएगी वो हो जाएगी ट्वेंटी वन परसेंट इसको आप कैलकुलेशन करके भी देख सकते हैं सी की वैल्यू है हमारी टू एट वन सिक्स ए की वैल्यू है टू सिक्स थ्री थ्री जीरो डी की वैल्यू है टू सेवन फोर जीरो और बी की वैल्यू है टू थ्री फाइव वन फोर ठीक है और मल्टीप्लाई करना है हंड्रेड से तो ये हमारा टू एट वन सिक्स डिवाइडेड बाई टू सिक्स डबल थ्री जीरो हो जाएगा जीरो पॉइंट वन जीरो और टू सेवन वन फोर डिवाइडेड बाई टू थ्री वन फोर हो जाएगा जीरो पॉइंट वन वन और मल्टीप्लाई हंड्रेड तो जब इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा जीरो पॉइंट टू वन मल्टीप्लाई हंड्रेड तो टोटल वैल्यू हो जाएगी फ्रेंड ट्वेंटी वन परसेंट तो हमारा जो कम्बाइंड फ्लैकिनेस और एलोंगेशन इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी ट्वेंटी वन परसेंट और फ्रेंड तो इस प्रकार से हमें कम्बाइंड फ्लैकिनेस एलोंगेशन इंडेक्स फ्लैकिनेस इंडेक्स एंड एलोंगेशन इंडेक्स की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना चाहिए फ्रेंड अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग कम्बाइंड फ्लैकिनेस इंडेक्स और एलोंगेशन इंडेक्स की वैल्यू होती है जैसे हमारी जी के लिए लेस देन थर्टी होती है डब्ल्यू बी एम या डब्ल्यू एम एम के लिए लेस देन ट्वेंटी फाइव होती है तो अलग अलग लिमिट हमें मटेरियल के हिसाब से दी हुई होती हैं ओके फ्रेंड तो ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा अगर अच्छे लगे तो लाइक कर देना और अगर पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाएँ ओके फ्रेंड चलता हूँ फिर से मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो में